Assalamualaikum Charmin Blog से आमंत्रण। आज के अमी खूब सिंपल एक टा रेसिपी देखा बो। पोटलेट डाल। तो चलोन देखेंगे पोटलेट डाल की वेबर आना कुप्ता है। आधा पो डाल के अमी भीजी ये शुंदर करे धुएँ निजी ची। डाल टा एक ना मी एक टू फुटिया निबो। तो अमी पोटल चामरा चीले एक टू लम्बा लम्बा करे केटे नि
डाल हाफ से तो गेसे एन पटल गुला दिए दीब साथ आदा चा चामच हलुद और लवण दिए दीब पटल दिए भलोक से निब अपन जदि हमारिडियो भलो लागे लाइक करब सबसक्राइब कर कमेंट करबारे थकबें पटल हे से डाल एक तो डाल कुटनी दिए घुटे नहीं डाली एन बागार दीब बागार देखें रसुन और पेज दिए दिए तर पासफोरण चार पाँचा शुकना मरीच दिए भलोक भेजे नीते पेज हे एक बेरेस्ता बेरेस्ता कर डाल कलर तो अनेक सुंदर आसे खेते अनेक भलो लगे स्मिलता अनेक सुंदर आसे बागार देवा गेन हमें डाले दूटा डिम दिए दीब डिमटा पड़े दीची कारण हे डिम से बसिक्षण लागे ना दू तीन मिनट हो जाए तीन डिमटा पड़े दीची अल्प एकटू जिर गुड़ा दिए दीब पटल डाल हे गे तो अपना ये रानना कर देखें अनेक समय देखा जाए जे कि रानना करते इच्छे करना सीम्पलर मध्य कि करते हैं तक ये डाल अपना रानना खे देखते देखें खूब भलो लगते बड़ो सैजे चामा सह बड़ो बड़ो टुकड़ा आसले जेको रेजल हाई बड़ो बड़ो टुकड़ा कर ले देखते सुंदर लगे कारण अनेक समय नई तो मुरगर माँस भेगे जाए बस रानना कर ले मध्य पे 
प्याज कुचि दिए दिए आधा कपर मत और तीन चार पोआ रसुन कुचि मरिचर गुड़ा धनी गुड़ा और गरम मसला गुड़ा परिमाण मुरगर माँस जे रखम से अनुजाई नहीं तेल मध्य दिए कि भेजे निले रान कलर तो अनेक सुंदर आसे और मसलार एक स्मेल बेर कारण हमेशा तेल शरीर जर ग समस्या था सरिषार तेल दिए रान्ना खेले गी कमे जाए सब समय भेजे नहीं तो चिकेन रेजला करते कषा तीन भेजे नहीं नाई चिकेन रेजल चिकेन भेजे नीले खेते तेम एक भलो लगे ना चिकेन रेजलर मसला रेडी कर मसला दिए टक दई पिंज पेरेस्ता कजू बदाम किशमिश एक साथ ब्लैंडारे ब्लैंड कर चाहले टक दईर बदले मिस्टी दई यूज करते चय तो हमारे मिस्टी दई छो ना तीन टक दई यूज कर मिस्टी दईटा दी बस मजा हो तब चिकेन रेजल मसला अवश्य दीते हैं चिकेन रेजलाघन घन नाते कारण इन जेहेतु अनेक बाटा मसला देने घन तो तलाय लेके जा चान्स थे चिकेन रेजला देखते अनेक सुंदर खेते अनेक मजा हो चिकेन रेजला हे पोलाव सदा भापर आपनारा चाहले परोटा दिए खेते क्योंकि खूब मजा लागे खेते
সব সময় গরম পানি ইউজ করার চেষ্টা করবেন কিন্তু পোলাওটা ঝরঝরে হয় দেখতেও সুন্দর লাগে পোলাওয়ের সাথে ডিমের কোরমা কিংবা চিকেনের কোরমা খেতে খুব ভালো লাগে তো আমি যেহেতু চিকেন রেজেলা করছি তাই আমি এখন ডিমের কোরমা করব আজকে ডিমের কোরমাটাও আমি আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করে নিব ভেজে নিচ্ছি লবণ দিয়ে আমি কোনো হলুদ ইউজ করি নাই ডিমের কোরমাটা আমি ঘি দিয়ে রান্না করব আপনারা চাইলে সয়াবিন তেল দিয়েও রান্না করতে পারেন কিংবা দুইটা মিক্স করে রান্না করতে পারেন এটা আপনাদের সুবিধা তো ঘিয়ের মধ্যে আমি আধা কাপ মতো পেঁয়াজ পাটা দিয়ে দিয়েছিলাম আর সাথে এক চা চামচ আদা রোল পাটা আমি যেহেতু কোরমায় কোনো শুকনো মরিচের গুঁড়া ইউজ করি নাই তো আমি কাঁচা মরিচটা একটু বেশি করে দিব কাঁচা মরিচ হচ্ছে আমি মাঝখান দিয়ে ফালি করে নিয়েছি একটু ঝাল হওয়ার জন্য দিয়ে দিব হচ্ছে লিকুইড অনেকে হচ্ছে নারকেলে দুধটা ইউজ করে তো আমার কাছে লিকুইড দুধ ছিল আমি লিকুইড দুধ করছি আপনারা যেটা পছন্দ সেটা ইউজ করতে পারেন ছিল আমাদের দুপুরে রান্না বান্না আজকে এখন সবাই খেতে বসে যাবে গল্প করতেছে বাচ্চারা খেলতেছে আসলে বাচ্চারা অনেক বাচ্চা তো তাই বাসাটা একটু এলোমেলো হয়ে আসে
বাচ্চারা খেলতে খেলতে আসলে বিকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারি নাই তো বিকালের যে নাস্তাটা আমি বিকালের নাস্তাটা হচ্ছে ভিডিও করতে পারি নাই তাই আপনাদের সাথে শেয়ারও করতে পারি নাই রাতের খাবারটা করে নিবে রাতের খাবার হচ্ছে আমি ডাল আলু ভত্তা আর অল্প করে মরিচ ভত্তা করে নিয়েছিলাম আর দুপুরের অনেক খাবারই আসলে বেঁচে গিয়েছিল তো আমি ওগুলাও গরম করে দিয়ে দিয়েছি তো বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল মামিরা আবার খাওয়া দাওয়ার পরে চলে যাবে আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে সনির সকালে নাস্তা করে নিচ্ছে আজকেও সকালে নাস্তে হচ্ছে নুডলস আজকে দুপুরের জন্য হচ্ছে আমি খাসির মাটা দিয়ে বুটেটা রান্না করব আমি তেলের মধ্যে প্রথমে এলাচি দারচিনি গুলা দিয়ে তারপর পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি খাসির মাথা আনছিল কয়েকদিন আগে আমার খাসি মাথাটা রান্না করতে একটু দেরি হয়ে গেছে কারণ সনেট একটু অসুস্থ ছিল ওকে নিয়ে ভিডিও করাটা একটু কষ্টকর পেঁয়াজ ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এইরকম ব্রাউন কালার করে নিলে রান্নার কালারটা অনেক সুন্দর আসে তো আমি আদা রসুন পেঁয়াজ হচ্ছে একসাথে প্ল্যান করে নিছিলাম তো আমি এখন আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনে গুঁড়া আর লবণ দিয়ে আমি পানি দিয়ে মিক্স করে এটা দশ মিনিট পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলাম তা আমি এখন এই মিশ্রণটা দিয়ে দিব এইভাবে পানি দিয়ে দশ মিনিট রেখে দিলে অনেক সময় যে বাটা মশলার একটা ঘ্রাণ এটা পাওয়া যায় খেতেও তখন ভালো লাগে গরম মশলা গুঁড়া তারপর মশলাটা ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে আমি সব সময় বলি আপনার রান্নাটা কতটুকু মজা হবে সেটা আপনার কষানোর উপরে ডিপেন্ড করে এই জন্য সবসময় মশলাটা একটু ভালো করে কষিয়ে নিবেন
তেলটা কষানো হয়ে গেছে উপরে সুন্দর তেলটা উঠে গেছে আমি এখন মাংসগুলা দিয়ে দেব মাংসটাও আমি ভালো করে কষাতে দিয়ে দিব বিশ মিনিটের মতো আমি এক্সট্রা কোনো পানি দিই নাই অনেকগুলো পানি বের হয়েছে পানি দিয়ে দিব আমি এখানে গরম পানি দিচ্ছি যেহেতু মাংস বসে নিচ্ছে ভালো করে সবকিছু তো গরম পানি দিলে অনেক মানে একটু ভালো যেটা গরমের দিনে খুবই খেতে আরামের খাবার বলা যায় আমি আলুটাকে একটু আলু ভাজি পছন্দ করে তো এই জন্য ওর জন্য শুধু একসাথে আমি বেশি করে দিচ্ছি Thank you. 
আলুস যেহেতু নরম তাই আমি প্রথমে আলুগুলা দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আলু শক্ত अपने जो हमारे भिडियो भलो लगे लाइक करब सबसक्राइब कर कमेंट करबेंगे खबर तीन चार दिन पर्त अन फ्रिजे रेखे तो तीन चार दिन रेखे राउंड 
কালার করে নিতে হবে তাহলে কালারটা অনেক সুন্দর আসে হয়ে গেছে আমের পিঠা কিংবা বড়া আপনারা খেয়ে দেখবেন খেতে কিন্তু অনেক মজা লাগে আমার পিঠাটা অনেক সফট হইছে তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ চলে আসলাম নতুন আর একটা ব্লগ নিয়ে আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছে তো আমি ভিডিও শুরুতে আমার পুরো ভিডিওতে কি থাকবে তা একটু দেখিয়ে দিলাম चीज पासा खेते खुब पचंद नागेज बनाई সবকিছু আসলে রান্না করতেও ভালোবাসি আবার খাওয়াতেও ভালোবাসি তো দেখা যায় যে কিছুদিন পর পর এক একটা নতুন রেসিপি ট্রাই করি আমি चले जाब हम दोपुर रान्न आज के दोपुर शुद्ध रुल माच रान्ना कर सब्जी दिए
आज के चिकेन बार्गार बनाब तो चिकेन प्रथम एक टेबिल चामच आदा बाटा दिए दीब আমি চিকেন এখানে অনেকগুলাই নিয়েছি প্রায় তিনশো গ্রামের মতো হবে আমি মাখিয়ে কিছু ফ্রিজে রেখে দিব দিয়ে দিচ্ছি লবণ হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর আমার কাছে একটা মিক্স মশলা ছিল তো ওটা দিয়ে দিয়েছি ওটা ওই মিক্স মশলাটা দিলে হচ্ছে আলাদা একটা স্মেল বের হয় সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে মাখিয়ে আধা ঘন্টা মতো এটা রেখে দিতে হবে যাতে মশলাগুলো ভালো করে ঢুকে চিকেনের মধ্যে বার্গারের জন্য আমি এখন একটা সস বানিয়ে নিব সস বানানোর জন্য আমি চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া আদা চা চামচ লবণ আমি এখানে সস বানাচ্ছি হচ্ছে দুইটা বার্গারের জন্য আদা টেবিল চামচ সরিষা বাটা টমেটো সসটা আপনারা যতটুকু খেতে পছন্দ করেন ওরকম স্বাদ অনুযায়ী দিবেন আমি দুই টেবিল চামচ দিয়েছি আসলে এই সস ছাড়া ভাল লাগে না আজকাল এই সসটা দিয়ে বার্গারটা বেশি চলে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে চিলি ফ্লেক্স চিলি ফ্লেক্স ছাড়া ঝাল কম খান তারা একটু কমাই নেবেন এই চিলি ফ্লেক্সটা দিলে হচ্ছে স্মেল তারপরে তারপরে দিয়ে দিব হচ্ছে টমেটো আর শশা চেষ্টা করলে আর একটু কষ্ট করলে সবই করা সম্ভব 
আজকের বার্গারটা কেমন লেগেছে আমি কমেন্ট করে জানাবো আমার বার্গারটাও রেডি হয়ে গেছে বার্গারটা কিন্তু দেখতে যেরকম হয়েছে খেতেও অনেক মজা হয়েছিল তো বিকাল বেলা হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছিল চা আমি তেমন একটা খাই না কিন্তু বৃষ্টি পড়লে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা হলে চাটাও খেতে ভালো লাগে শুক্রবার ছুটির দিন তাই সবাই বলতেছে মোরগ পোলাও খাবে তো আমার হচ্ছে আগের থেকে এরকম কেটে রাখা কিছু মুরগির মাংস ছিল আসলে বাজার থেকে এভাবে কেটে নিয়ে এসে সনেটে রাখবো কারণ বাসায় মুরগি কাটতে একটু ঝামেলা লাগে তো আমি ধুয়ে সবসময় এরকম বক্স করে রেখে দিই যাতে পরে বেশি ঝামেলা না হয় তো আমি এখন ফ্রিজ থেকে মুরগির মাংসগুলো বের করে ভিজাতে দিয়ে দিই সনেটের জন্য আমি এখন সুজি বানিয়ে নেব সকালের নাস্তা হিসেবে খাবে তো আমি ঘিয়ের মধ্যে সুজিগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি আসলে না ভাজলে কালারটাও কেমন আসে আবার বেশি নরম হয়ে যায় ও আবার একদম নরম হয়ে যাওয়াটা পছন্দ করে না তাই আমি সবসময় এরকম ঘিয়ের মধ্যে ভেজে সুজি টুজি পছন্দ করে না তাই আমি ওর জন্য আম দিয়ে বিভিন্ন রকমের নাস্তা বানাই তা আমি সুজির মধ্যেও আজকে আম দিব যাতে ও এখান থেকে হইলে একটু আমের টেস্টটা নিতে পারে আমি যেহেতু এখানে আম দিছি আমটা অনেক মিষ্টি ছিল তাই চিনির পরিমাণটা আমি একটু কম দিব বাদাম দিয়ে দিব আমি এখানে কাজু বাদাম দিচ্ছি কাজু বাদামগুলো আমি একদম কুচি কুচি করে নিয়েছি ফ্রিডারে কারণ আমার ছেলে হচ্ছে আস্তে আস্তে যখন মুখে বাদামটা পরে ও তখন খেতে চায় না পছন্দ করে না তাই এইভাবে করা আমার ছেলের মতো যাদের বাচ্চা আম খেতে পছন্দ করে না তারা এইভাবে সুজির সাথে কিংবা অন্য কোনো নাস্তার সাথে মিক্স করে দিতে পারেন যেমন আমের বড়া আসতে তো আমি এরকমটাই করি যে কেউ না কোনো কিছুর সাথে মিক্স করে খাওয়াই সুজির মধ্যে আম দেওয়াতে আমের কালারটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে আসলে খেতেও অনেক মজা ছিল তা তারা ট্রাই করবেন আসলে বাচ্চাদেরও হচ্ছে কিছুদিন পর পর মুখের টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যায় তখন অন্য রকম খাবার দিলে ওদেরও খেতে ভালো লাগে তো আমি আমার ছেলেকে সব সময় এভাবে দিই সনেটকে খাওয়ানোর পরে আমি ওর আব্বুর কাছে ওকে দিয়ে আমি মোরগ পোলার মাংসটা রেডি করে নিব দুই টেবিল চামচের মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দিব আমি একসাথে ব্লান্ডারে মিক্স করে নিয়েছিলাম আপনারা চাইলে আলাদা আলাদা করেও নিতে পারেন 
টক দই দিয়ে দিব দুই টেবিল চামচের মতো আমি এখানে এক কেজি একশো গ্রামের করে আট পিস মুরগির মাংস নিয়েছি কারণ আমার কিছু অর্ডারেরও ছিল সেই জন্য তা আমি এখানে কিসমিস আর কাজু বাদাম পেস্ট করে নিয়েছিলাম আমি এখন এটা মোরগ পোলাতে মোরগ দিয়ে দেব আমি এখানে দুই চা চামচ পনিরের গুঁড়া এক চা চামচ জিরা গুঁড়া আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিবেন। আমি এখানে রাঁধুনির যে রোস্টের মশলা পাওয়া যায় আজকে সেটা ইউজ করব। তা আমি এখানে আমি যেহেতু এক কেজি চালের মোরগ পোলাও করব তো আমি রোস্ট মশলা পোড়াটাই দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ গুলা যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন একটা একটা করে মুরগি দিয়ে দিতে হবে আমি মুরগির মাংস গুলা দিয়ে একসাথে মশলা গুলাও দিয়ে দিব মুরগ পোলাও আর রোস্ট এর মধ্যে কিন্তু বেশি যে তফাত তা কিন্তু নয় তারপর রোস্ট হচ্ছে মাংসটা ভেজে নিতে হয় আর মুরগ পোলাও তে কাঁচা দিয়ে দেয়া যায় আমি ভালো করে কষিয়ে নিব কারণ এখানে যেহেতু বাদাম বাটা আটা বাটা অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে কাঁচা গন্ধ যাতে চলে যায় তাই একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে পানি দিব না মাংসের থেকে আপনা আপনি পানি বের হবে তো আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ডেকে দশ মিনিটের জন্য দমে রেখে দিব আজকে সনেট অনেক খুশি কারণ আজকে তার বাবা বাসায় আসবে আসলে ওর বাবা বাসায় থাকলে ওর আর কিছু লাগে না সারাদিন ওর বাবার সাথেই থেকে যায় 
সনেটের আপুরা আসলে সেরকম সময় হয় না যেমন সকাল নয়টায় চলে যায় আসে আটটার দিকে তো ছেলেকে তেমন একটা সময় দিতে পারে না এই বন্ধ তিনটাই হচ্ছে তাই সব সময় চেষ্টা করে ছেলের সাথে থাকতে দশ মিনিট পর আমি মাংসের মধ্যে পানি দিয়ে দিব পানি বলতে আমি বাটির মধ্যে যে মশলা ছিল সেখানে পানি দিয়ে তারপরে মাংস দিয়ে দিচ্ছি দশ বারোটার মতো কাঁচামরিচ কাঁচামরিচটা আসলে আমি কেটে দিই নাই কারণ এটা শুধু স্মেলের জন্য দিচ্ছি কাঁচামরিচের স্মেলটা বিরিয়ানি কিংবা মোরগ পোলাও দেহেরিতে খুব ভালো লাগে এইদিকে আমি পোলাওটা বসিয়ে দিয়েছি আমি পোলাওটা সেরকম ভাবে দেখাই নাই কারণ পোলাও তো সচলাচল সবাই করে মাংসটা হয়ে গেছে মাংস কিন্তু একদম মাখা মাখা হতে হবে পানি পানি থাকলে হবে না কারণ তখন পানি ঝুড়িয়ে ঘিয়ের মধ্যে একটু বেশি করে ভেজে নিলে কি হোক কিংবা তেল তাহলে চাল ভাতটা সব সময় ঝরঝরে হয় আমার কাছে এইভাবে করলে একটু সহজ মনে হয় তাই আমি এইভাবে করি
বারান্দা থেকে কাপড়গুলো আমি এনে গুছিয়ে নেব আসলে বৃষ্টি দিনে কাপড় শুকাতে এটা একটা আর কষ্ট আমার মনে হয় সবারই একই অবস্থা বৃষ্টি দিনে কাপড় সবারই সমস্যা কাপড় শুকাইতে কিছু করার নাই আমার হচ্ছে বুয়া সকালবেলা এসে কাপড় ধুয়ে যায় তো বেশি রোদ যখন ওঠে তখন বিকাল হতে হতে কাপড় শুকোয় যায় আর যেই দিন হচ্ছে বৃষ্টি হয় সেই দিন পরের দিন দিতে হয় Thank you. 
আমাদের বাসায় চা সেরকম কেউই খায় না কিন্তু আজকে ওয়েদারটা হচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা তাই সবাই বলতেছে চা খাবে তো আমি প্রথমে পারোটিগুলো টুস্টারে দিয়ে দিচ্ছি পারোটি একটু মচমচে করে খেতে ভালো লাগে চায়ের সাথে এদিকে আমার চাও হয়ে গেছে সনেটের আপু আর সনেটের নামকে আমি চা আর পানুতে গিয়ে রুমে চলে আসছি একটা জিনিস শেয়ার করব বলে অনলাইন থেকে একটা প্যাকেট আসছে তো দেখি সেটা কি এটা হচ্ছে মশলাদানি আমি কোরবান উপলক্ষে এটা অর্ডার করছিলাম এটাও অনলাইন থেকে নেওয়া আসলে এখন তো লকডাউন সেরকমভাবে বের হয় না যা কেনাকাটা সব অনলাইন থেকে কেনা হয় তো এখানে আমি এটা হলুদ মরিচ ধনে রাখার জন্যই বেশি নিয়েছিলাম তো বয়ঙ্গুলা ছোট কিন্তু ছোটর মধ্যে অন্য কিছু রাখা যাবে যেমন চিলি ফ্লেক্স তারপর ধনে গুঁড়া জিরার গুঁড়া এগুলো রাখা যাবে কিন্তু হলুদ মরিচ ধনে আমার এটাতে রাখা হবে না কারণ হচ্ছে আমার আর একটু বড় সাইজ লাগবে কারণ আমার তো রেগুলার রান্না করতে হয় দেখা যাবে দুই দিন পরে শেষ হয়ে গেছে সেই জন্য আমি বড় সাইজের নিব এগুলো তো আমি টুকিটাকে শুকনো জিনিসে রাখবো তবে বইমগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে দেখতে অনেক সুন্দর
সাথে দাও মার সাথে দাও দাও लकडाउन दिए दिवे तई बाड़ी जावा सम्भव ना बाबा मायर का 
তো আবার বর্ষাকাল সনেটকে নিয়ে যেতে একটু কষ্ট হয় কারণ ওর কাপড় চুপড় ওর ফিডার দুধ সব মিলে অনেক জিনিস হয়ে যায় তখন জানি করতে কষ্ট হয় তাই এখন তো যাওয়া সম্ভব না তো আমি হচ্ছে এখানে কোরবানি রেখে জন্য কিছু মশলা অর্ডার করেছিলাম আমি ওনার কাছ থেকে সবসময়ই নিয়ে ওনার মশলাগুলো খুব ভালো তো কারণ সনেটকে নিয়ে বর্ষাকালে আমার ঘোরা করতে শুকিয়ে রোদ মশলাগুলো ঘোরা করতে অনেক কষ্টকর হয়ে যায় তো আমি তার থেকে ভালো ওনার কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে নিই मरीचर गुड़ा चले जाए जिर गुड़ा जिर गुड़ा तो सबसक्राइब कर लाइक करब कमेंट कर लास्ट 
অর্ডার ছিল তো আমার একটু সময় ছিল যে আমি ভিডিও করব তাই ভিডিও করে দিলাম